ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் முக்கியமாக வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்மளே அறியாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த டெசிஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப்பை வந்து மாற்றி அமைக்கிறது ஸோ அதை எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ரெண்டு விதமான நபர் இருக்காங்க ஓகே ஒரு பர்சன் ஏ அண்ட் பர்சன் பி இதில் பர்சன் ஏ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதான் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணின ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே ப்ராடக்ட் தான் ஒரே ஆல்மோஸ்ட் ஒரே ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஒரே மாதிரியான ஒரு ஏரியா ரைட் ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் பர்சன் ஏ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணுன்ற ஒரு ரீசனுக்காக நிறைய அந்த ஏரியாவில் நிறைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சில கேம்பெயின்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பர்சன் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணதோட விளைவு என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர் சைடில் வந்து பெருசாக அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்டை வந்து நீட் இல்லை இப்போ எங்களுக்கு வேண்டாம் மேபி லேட்டர் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ரீசன்ஸ் நிறைய காரணங்கள் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இதே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த நபர் ஏன்ற நபருக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் பார்க்குறாரு ஸோ இது வேலைக்காவாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்னஸை வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறாரு ஸோ இதே பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் பி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேம் இதே மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் அவேர்னஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கேம்பெயின் அந்த மாதிரி ஏதாவது புது புது டூல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ அப்போ பண்ணும்போது கஸ்டமர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அவங்க சைடில் அதே சேம் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வருது நீட் இல்லை இப்போ தேவையில்லை அந்த மாதிரி நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வருது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா ஓகே இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் அவங்களுக்கு அதுக்கான வேல்யூ வந்து புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் மேபி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை டிமாண்ட் இப்போ கிடையாது நீட் இல்லைன்றத ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் அந்த கஸ்டமர் பேஸ் யார்னா ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் யாருக்கு தான் பேசியிருக்காங்களோ கன்ஃபியூஸாக வந்து இஸ் கீப் ஆன் மெயின்டெயினிங் டெட்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட வேல்யூஸ் புரிய வைக்க 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 உண்மையிலே அதுக்கான நீடு வந்து அந்த கிரியேட் ஆகுது ரியலாகவே அதோட வேல்யூ புரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ ரெண்டு விதமான ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது ஆக்சுவலாக இந்த இம்பேக்ட் ஒருத்தர் வந்து அது அந்த பிஸ்னஸை ஃபிட் பண்ணுறது இன்னொருத்தர் அதே பிஸ்னஸில் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகிறாரு ரைட் ஸோ இது இது இந்த இம்பேக்ட் இது க்ரியேட் ஆகிறதுக்கான காரணம் அந்த நபர்கள் எடுத்த டெசிஷன் தான் ஸோ இதில் என்ன மாதிரியான டெசிஷன் எந்த மாதிரியான ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் பர்சன் ஏ அந்த நபர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான டெசிஷன் எடுத்துக்கார் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெசிஷன் வந்து அந்த பர்சன் பர்டிகுலராக அவர் புதுசாக ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாரு பட் ரெஸ்பான்ஸ் சரியாக இல்லை அவரோட ஃபோக்கஸ் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓகே ராங் சைடில் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு நடக்கிற அந்த ரிசல்ட்டில் ராங் சைடில் ஓகே நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபோக்கஸாக அங்கே போடுறாரு ஆனால் இதே பர்சன் பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஓகே ரிஜெக்ட் ஆனாலும் எதனால் ரிஜெக்ட் ஆகுது அவரோட ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே போகுது ஒய் இட் இஸ் ஆப்பனிங் எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதுதான் பேசிக் ஸோ அப்போ அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல அவரோட ஃபோக்கஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுவுமே நம்ம லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஜாப்பில் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க இல்லை ஈவன் உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களில் நமக்கு ஒரு சில ரிசல்ட் வேணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிடுற மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கான ரீசன் நம்ம நடக்கிற விஷயங்களில் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குது நமக்கு வேண்டிய விஷயத்தில் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இருக்கா இல்லை நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களில் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இருக்கா அப்படின்றது தான் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டெசிஷன் நம்மளோட ஃபோக்கஸை கரெக்டான இடத்துல வைக்கணும் ரைட் சைடில் ஸோ இது ஸோ இதை அப்படியே என்ன ஆகு
மூணாவது விஷயம் ரைட் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நடக்கிற ரிசல்ட்டை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் ஈவன் நீங்கள் உங்கள் நிறைய நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்த மாதிரி நமக்கு நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கான காரணம் யார் அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களோட அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஆசிரியர்கள் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய மென்டாஸ் ஆகட்டும் உங்களோட சக்ஸஸும் ஃபெயிலியரும் டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நீங்கள் தான் அதில் அவங்க யாருமே வரமாட்டாங்க ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னால் கூட அதை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றது இருக்குது ரைட் ஸோ எல்லாமே இந்த ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு நடக்கிற விஷயத்த நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் கரெக்டான விதத்தில் பர்சன் பி புரிஞ்சுக்கிறாரு தப்பான விதத்தில் பர்சன் ஏ புரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட்டு தான் அந்த விட்லையும் ஆகுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லையும் ஆகுது இது தொடரும்போது என்ன ஆகுது பர்சன் ஏ வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறாரு ஜா பிஸ்னஸை ரைட் பெருசாக வேறு எதுவும் எஃபர்ட் போடுறதில்ல இந்த பர்சன் பி வந்து இந்த கரெக்டான விதத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டான எஃபர்ட் கொடுக்குறாரு ஒரு ஸ்டேஜில் நல்லா சக்ஸஸ் வந்து ரீச் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ மூணாவது டெசிஷன் என்ன அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எந்த இடத்துல கொடுக்கணுன்றத கரெக்டாக கொடுக்கும்போது அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு டெசிஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த இடத்துல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அண்ட் நமக்கு நடக்கிற விஷயத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி அதுக்கு ரெஸ்பான்ட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் எந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் இந்த மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நல்ல விதமான ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ரைட் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டேபிளஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்